வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரிய சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கமுங்க இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெற்றிகரமாக மூன்றாவது நாள் வந்துட்டோம் நைன்டி டேஸ் சேலஞ்சில் இந்த பயணத்தை திரும்ப திரும்ப நம்ம தொடங்கி வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் அனைத்து சகோதரர்களும் நம்முடைய தமிழ் மொழியை புரிந்து கொள்ளும் பேசும் அனைத்து சகோதரர்களும் முடிந்த அளவு இது போன்ற ஒரு கலிகாலம் மற்றும் நிலையற்ற ஒரு சூழல் நம்ம தேசத்திலையும் உலகம் முழுவதும் நிலவிட்டுருக்கு அந்த ஒரு சூழலில் கூட நம்ம அனைவருமே நம்மக்குடைய நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய சிவமாகவும் நம்முடைய ஆன்மாவாகவும் நம்முடைய பரமாத்மாவாவோடு நம்மை இணைப்பதற்கான ஒரு டூல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய உயிரணுக்களை வீணாக்காமல் இருப்பதுங்க அனைத்து மனிதர்களும் வலிமை மிக்க மனிதர்களாக தமிழ் சமுதாயமாயினும் குறைந்தபட்சம் தன்னுடைய உண்மை நிலையை உணர்ந்து இந்த இந்த பிறவியை பயன்படுத்திக்கணும் சகோதரர்களை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய தினம் வந்து சிவானந்தர் அவரின் வந்து அனுபவங்களோடு கூடிய பெண்களை பற்றிய பார்வையை நம்ம கொடுத்துருந்தோம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் எல்லோரும் கொடுத்துருந்தாங்க ரொம்ப நன்றி அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி மூன்றாவது நாள் வந்ததுனால சகோதரர்கள் மூன்று சகோதரர்களின் அனுபவங்களை நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் ஸோ ச கூடவே வாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால மூன்று அனுபவங்கள் அதன் பிறகு நம்ம சகோதரர்கள் எவ்வளவு சகோதரர்கள் எவ்வளவு நாட்களை காப்பாற்றிட்டு இருக்காங்க அதன் பிறகு பல கேள்வி பதில் ஒன்று ரெண்டு கிடையாதுங்க நிறையா கேள்வி பதில் வந்திருக்கு ஸோ அந்த கேள்வி பதில் அனைத்தையும் பார்த்து இன்றைய வீடியோவை முடிவு பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர் வந்து இமெயிலில் அனுப்பிய அனுபவங்களை அனுப்பிய சகோதரர்கள் வந்து பெயர் குறிப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆகவே ச அதை அப்படியே படிச்சுட்டு வரேன் ப்ளீஸ் மென்ஷன் மை நேம் ஆஸ் அ கூட்டத்தில் ஒருவன் அப்புறம் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் எவ்வளோதான் பிரச்சனை வந்தாலும் மனசில் பதட்டம் பயம் எதுவுமே இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மன உறுதி செலிபசி ஃபாலோ பண்ணதுனால கிடைச்சிது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை என் நண்பர்கள் பேசும் பொழுது அந்த அதே விஷயத்தை நான் பேசுகிறப்ப ரொம்ப ஜாலியாக கேட்கிறார்கள் அதாவது பப்ளிக் அட்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மீது யாராவது குறை கூறினால் தாழ்வு மனப்பான்மை சிறிதும் வருவது இல்லை மேலும் அந்த குறையை சரி சரி செய்து கொள்ளும் உணர்வும் தோன்றி அதை சரியும் செய்து கொள்கிறேன் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வேர்ட்ஸ் நம்மளை தப்பாக சொல்லிட்டா கூட ஹர்ட் ஆயிரும் அப்புறம் ஒரு மாதிரியான ஒரு மனப்போக்கு வந்து இயல்பாக வரும் அந்த மனப்போக்கு வந்து இயல்பாகவே தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அடுத்தது வந்து விந்தை காக்காத வரைக்கும் அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு விந்து சக்தியை காக்காத வரைக்கும் எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வே கிடையாது அது மனம் உடல்நிலை உறவுகள் சூழ்நிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி நிலையற்ற ஆசைகளுக்காக நிலையான நிம்மதி தரும் நம் சிவ ஆற்றலை தயவு செய்து இழக்க வேண்டாம் மனதில் உறுதி இல்லையேல் வாழ்வில் நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ஷார்ட்டாக அனுபவம் அனுப்பினாலும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அனுப்பியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி பெயர் குறிப்பிட வேண்டாம்னு சொன்னதுனால கூட்டத்தில் ஒருவன் போட்டு அனுப்பியிருக்கேங்க அடுத்தது இன்னொரு சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ப்ளீஸ் டோன்ட் மென்ஷன் மை நேம்னு போட்டு அனுபவத்தை அனுப்பியிருக்காரு அதே படிச்சிடுறேங்க நான் கடந்த மூன்றாம் தேதி வரை நூற்றி இருபது நாட்கள் கடந்து விட்டேன் சொப்பன ஸ்கலிதம் இருபத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ள ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் எனக்கு அன்று நடந்தது நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நாள் செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் நைட் ஃபால் ஆயிருக்குங்க சகோதரர் சொல்கிறாரு வயசு முப்பத்தி ஆறு வயது ஆயிருக்கு நம்ம சகோதரருக்கு எனினும் முற்றும் உணர்ந்த நிலை கனவிலும் வீணாகாத நிலை என்று அறிவேன் எனவே மறுபடியும் நான் வந்து நைட் ஃபால் ஆனால் கூட திரும்பவும் நான் முதல் நாளிலிருந்து தொடங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி எட்டாவது நாள் நான் தொடங்கி வந்துட்டுருக்கேன் நான் அடிக்கடி செய்யும் வேலையில் கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் விடுவதுண்டு தற்போது அந்நிலை மாறி உள்ளது அப்படியே விட்டாலும் என்னை என் மேலதிகாரிகள் மிக்க அன்போடு வழிநடத்துகிறார்கள் முன்பு தனிமைப்பட்டு கலங்கினேன் இப்போது தனித்துவத்தோடு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறேன் நன்றி அண்ணா வாழ்க வளமுடன்னு போட்டிருக்காருங்க ரொம்ப நன்றி சகோதரரே அருமையாக முப்பத்தி ஆறு வயது சகோதரர் நூற்றி இருபது நாட்களை கடந்து வந்திருக்காரு மன உறுதியோடு அவர் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிறதுனால தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சின்ன சின்ன அனுபவங்களை அருமையாக ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப நன்றி சகோதரரே அடுத்தது வந்து நம்ம சகோதரர் வந்து கமெண்ட்ஸில் 
போட்டிருந்தார் அனுபவத்தை அதையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அயமான் நாற்பத்தி எட்டு நாள் சகோதரர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு இந்த சகோதரர் வந்து ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து அனுப்பியிருக்காருங்க ஐ கெனாட் எக்ஸ்பிரஸ் வேர்ட்ஸ் டு வேர்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹெல்ப் பட் எனிவே தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஏ பில்லியன் ஐ காட் ஸோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் செலிபஸி பிகாஸ் ஐ மெடிடேட் புத்தா மெடிடேஷன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் பெர் டே வித் யோகா அண்ட் ஒன் டைம் வெஜிடேரியன் மீல் பெர் டே ஐ ஆஸ்கட் அபவுட் செலிபஸி சம் ஸ்பிரிச்சுவல் டீச்சர்ஸ் தே டோன்ட் டீச் மீ பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ எனி திங் ஹவு டு ஃபாலோ செலிபஸி பட் காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ காட் யூ யுவர் கிரேட் ஹெல்ப் டிரெக்ட்லி சப்போர்ட் மீ யூ டோல்டு மீ டோல்ட் இன் மெனி வீடியோஸ் I am small instrument but God directly assignment to you big instrument bro because God cannot come to directly you know that is why brother again thanks a lot valga valamudan sadhu 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 happy from sri lanka valga valamudan nama sagodharar vandu pathinga na 48 naal vetrigarama complete pannirukkaru nama sagodharar vandu pathinga appadina or buddhist madathila vandu தவம் அதாவது ஐந்து முதல் ஆறு மணி நேரங்கள் தவம் செய்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரே வேலை உணவை மட்டுமே வெஜிடேரியன் உணவை எடுத்துக்கொள்கிறார் நம்ம சகோதரர் வந்து செலிபஸை சம்மந்தமாக மற்ற எந்த குருவும் வேறு யாரும் இது போல் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெளிவாக சொல்லவில்லை ஆகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக அதன் முழுமை தன்மையை உணர்ந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காருங்க நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் அவர் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதா சொல்கிறாரு ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை முறையே இறைநிலை நோக்கிய பயணமாக மாற்றி கொண்டு எடுத்து வந்துட்டு இருக்கிறாரு வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே விரைவில் ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாட்டில் உள்ள பல சகோதரர்களும் தமிழ் சகோதரர்கள் செலிபஸியை மன உறுதியோடு நம்முடைய உயிர் அணுக்களை உயிராற்றலை வீணாக்காது காத்து வரணும்னு பணிவோடு வேண்டிக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் வேறு நாடு மற்ற நாடுகளில் இருக்கும் தமிழ் சகோதரர்கள் கூட ஒன்றிணைஞ்சு நம்ம பயணத்தில் வந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நன்றி சகோதரரே அடுத்தது வந்து இன்றைக்கி இது நாள் வரையும் நம்ம சகோதரர்கள் எவ்வளவு நாட்கள் கடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறோமோ அந்த பர்பஸில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் வீடியோக்களில் எத்தனை எத்தனை நாட்கள் சகோதரர்கள் கடந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு வேகமாக பார்த்துடலாங்க அடுத்தது கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாம் சசிகுமார் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு பேர் போட்டிருக்காரு சகோதரர் அறுபத்தி நான்கு நாள் கடந்திருக்காரு சுந்தர் மணி சகோதரர் முதல் நாள் துவங்கியிருக்காரு கவின் குமார் சகோதரர் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மலேஸ் மலை செல்வன் மனோகரன் சகோதரர் எழுபத்தி நாலு நாள் அடுத்தது ரவி சகோதரர் இருபத்தி மூன்று நாள் மனோ மோகன் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் சரவணன் லீ சகோதரர் எட்டாவது நாள் ஸ்ரீ முருகன் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் ஜே ஜே சகோதரர் முப்பத்தி எட்டாவது நாள் ரமேஷ் திருக்குமரன் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் ஆல்பின் அரவிந்த் நாலாவது நாள் கோகுல் சின்னசாமி சகோதரர் ஐந்தாவது நாள் கோகுல் மகாலட்சுமி சகோதரர் மூன்றாவது நாள் மனோஜ் மூன்றாவது நாள் ஸ்ரீ ராஜரா ராஜாராமன் இரண்டாவது நாள் மகேந்திரன் ஏழாவது நாள் மல் மஹிந்த் மஹி சகோதரர் இரண்டாவது நாள் டான்ஸ் லைஃப் இரண்டாவது நாள் அருள் பிரகாஷ் சகோதரர் எழுபத்தி ஐந்தாவது நாள் மகேஸ்வரன் சகோதரர் பதினேழாவது நாள் கார்த்தி சகோதரர் இரண்டாவது நாள் அப்துல் பாசித் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் தமிழ் அழகன் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் பரிம்பலம் பிரகாஷ் சகோதரர் நாற்பத்தி ஒன்றாவது நாள் தமிழ் பீனி சகோதரர் மூன்றாவது நாள் சைலேஷ் வேல்முருகன் சகோதரர் நான்காவது நாள் ராக்கி பாய் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் ராமமூர்த்தி சகோதரர் பதிமூன்றாவது நாள் தனபாலன் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் சிலம்பரசன் சகோதரர் நான்காவது நாள் மோகன் சகோதரர் மூன்றாவது நாள் மெகா மாஸ் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் ராஜேஷ் ரவீந்திரன் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் மனோகரன் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் ஆல் இன் ஒன் சகோதரர் பேர் போட்டிருக்கீங்க எட்டாவது நாள் கார்த்திக் ராஜா ஏழாவது நாள் சசிகுமார் ஆறாவது நாள் சுரேந்தர் சீனிவாசன் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் மணி விபிடி சகோதரர் முப்பத்தி ஒன்றாவது நாள் ருக்ஷான் மேக்சின் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் அதிகன் சகோதரர் அதிகன் டிவி சகோதரர் வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் ரமேஷ் ராஜா இருபத்தி பதினொன்றாவது நாள் தணிகை சகோதரர் இரண்டாவது நாள் பால நிவேந்த் சகோதரர் ஒன்றாவது நாள் ரகுபதி முதல் நாள் துவங்கியிருக்கீங்க கௌதம் புகழ் பத்தொன்பதாவது நாள் ரஞ்சித் குமார் இரண்டாவது நாள் பாலகிருஷ்ணன் தொண்ணூறாவது நாள் தினேஷ் இரண்டாவது நாள் ஜெயபிரகாஷ் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் மணிகண்டன் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் நரேஷ் குமார் சகோதரர் இரண்டாவது நாள் மினி பைட் சகோதரர் மீண்டும் துவங்கியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் அனைத்து விந்து சக்தி காக்கும் தமிழ் பேசும் தமிழை உணர்ந்த அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் பணிவான பணிவான வணக்கமுங்க 
சகோதரர்களே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பல சகோதரர்களும் மேலும் வாழ்க வளமுடன் மனசார நான் வேண்டிக்கிறேனுங்க அனைவரும் தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சை வெற்றிகரமாக கடந்து தொண்ணூறு நாட்களை கடந்து வரும் சகோதரர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு நாட்களையும் கடந்து ஒரு தூய்மையான வாழ்வை நோக்கிய பயணத்தில் உறுதியோடு பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து நம்முடைய சேனலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் போட்ட சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் பெயரையும் படித்து சொல்லிடுறேங்க சுந்தர்மணி சகோதரர் பார்த்திபசாமி சகோதரர் பி பூபதி சகோதரர் தனிகை டி சகோதரர் அபு அபுதாகிர் சகோதரர் தனசௌந்தர் சகோதரர் வினோத் குமார் முருகன் சைலேஷ் வேல்முருகன் ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ் மோஷின் களஞ்சியம் சகோதரர் முத்துக்குமார் ராம் ராமலிங்கம் வெங்கடேஷ் முனியாண்டி சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க பாசிட்டிவான கமெண்ட்ஸ் போட்டது சகோதரர்களே நம்ம வீடியோவுக்கு கீழே முடிந்த அளவு நீ நம்ம வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை போல் ஒருவருக்கு ஒருவர் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ வாட்ஸ்அப் அப்படி அப்படின்ட்டு இல்லாமல் நம்ம யூடியூப் வீடியோவுக்கு கீழேயே நம்முடைய அனைத்து கம்யூனிகேஷன் பப்ளிக் கம்யூனிகேஷனையும் வச்சு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஊக்கம் கொடுத்து கொள்ளுமாறும் ஒருவேளை நான் பதிலளிக்க முடியவில்லை என்றாலும் நீங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டாக பதிலளிக்குமாறும் நான் எனிவே வீடியோ போடும்போது பதிலளிச்சிருவேனுங்க வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் நன்றி சகோதரர்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாம் வாழ்க வளமுடன் பிரவீன் பிரவீன் சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க மை மே ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆங்கிரி காஸ் எனர்ஜி வேஸ்ட் ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ அதாவது அடிக்கடி கோவப்பட்டு இருந்தால் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாக சகோதரரே அடிக்கடி கோவப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் பொழுது உடல் நடுக்கம் உண்டாகும் உடல் நடுக்கம் எப்போ உண்டாகுனா அபரிமிதமான உயிரணுக்கள் வெளியில் அள்ளி கொட்டும் பொழுது அபரிமிதமாக கோவப்படும் போது அடிக்கடி கோவப்படும் போது அடிக்கடி கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் பொழுது அடிக்கடி விந்து சக்தியை வீணாக்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது இது எல்லாமே நம்முடைய உயிரணுக்களை உயிராற்றலை அள்ளி வெளியில் கொட்டுவதற்கான ஒரு வழிமுறைங்க நீங்கள் காமத்தை ஜெயிக்கும் போது விந்து சக்தி வீணாவதை தவிர்க்க துவங்கும் போது அப்போது அபரிமிதமான எனர்ஜி வரையில் இப்போ நீங்கள் கோபம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் லாக் ஆகியிருந்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபம் வந்துட்டே இருக்கும் ஆகவே அந்த கோபத்தை தயவு செஞ்ச சகோதரர்களை மன உறுதியோட தவிர்க்கிறதுக்கான பயிற்சி முறைகளை தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இலவச பயிற்சிகளாக இருக்கிறதுல கலந்துக்கிட்டாயினும் கோபம் வராமல் கவலைப்படாமல் மன அமைதியோட நம்ம விந்து சக்தியும் காப்பாற்றிட்டு ஒரு வலிமை மிக்க மனிதர்களை நம்ம எப்போ உருவாகிறது சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை செல்வன் மனோகரன் சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க அண்ணா மனதில் ஒரு தாட் ஆழமாக பதிந்தால் எந்த ஒரு செயலும் இல்லாமலேயே பிகாஸ் விந்து வீணாக கூடாது என்று முழு மனதுடன் நினைத்தால் தூக்கத்திலும் கூட மனது கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலாக அலர்ட்டாயிருதுன்னு சொல்கிறார் வாழ்க வளமுடன் அதுதான் நான் சொல்கிறதுங்க நம்ம வந்து மன உறுதியோட எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அப்படின்னா கூட அதில் வந்து தூக்கத்தில் கூட கண்ட்ரோல் ஆகுது விந்து சக்தி வீணாக்கக்கூடாது செலிபஸி சேலஞ்ச் எடுத்துருக்குறோம் உயிரணுக்களை காப்பாற்ற போகிறோன்னு மன உறுதியோடு நினச்சோம் அப்படின்னா பல சகோதரர்கள் வந்து கமெண்ட்ஸ்லேயே போட்டிருக்காங்க தூக்கத்தில் வந்துச்சு ஆனால் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன்னு பாருங்கள் தூக்கத்தில் கூட வீணாக்கக்கூடாதுங்கிற மன உறுதியோடு இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக தவிர்க்கப்படுதுங்க வாழ்க வளமுடன் மலை செல்வன் மனோகரன் சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் மன உறுதி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு மன உறுதியோடு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களால் முடியும் சகோதரர்களை வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சிவக்குமார் சகோதரர் அண்ணா இரவில் சாப்பாட்டுடன் முட்டை சாப்பிட்டால் தூக்கத்தில் வெட் ட்ரீம்ஸ் வந்து விட்டது இதற்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேயே பதிலையும் வச்சு கேட்குறீங்க இரவில் சாப்பாட்டு கூட முட்டை சாப்பிட்டதுனால வெட் ட்ரீம்ஸ் வந்துருச்சுங்கிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணலாம் இரவு சாப்பாட்டை தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுங்க ஒருவேளை இரவு சாப்பாட்டை உறங்குவதற்கு ஒரு நான்கு மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்ருங்க அப்போ முட்டை எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துக்குங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் நம்மக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆச்சுங்களா ஸோ இதனால இந்த பிரச்சனை வருது என்றால் அதை அந்தந்த சமயத்துக்கு தகுந்தார் போல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விலக்கி விடுவது நல்லது வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது ரவி சகோதரர் இருபத்தி மூணாவது நாள் ப்ரோ ஐ ஃபீல் இரிட்டேட்டிங் இட்சிங் ஃபீலிங் இன் மை டெஸ்டிகல்ஸ் ஆஃப்டர் எரக்ஷன் ஒய் திஸ் இஸ் ப்ரோ இஸ் திஸ் காஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் நோ ஃபேப்னு கேட்டிருக்கீங்க சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் வெற்றிகரமாக கடந்துட்டுருக்கீங்க இந்த இருபத்தி மூன்று நாட்கள் வாழ்க்கையில் மேபி முதல் முறையாக நீங்கள் கடந்துருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கடந்துட்டுருக்கும் போது இத்தனை நாட்கள் நீங்
உங்களுடைய இனப்பெருக்க பாகங்கள் வந்து அதிக பாதிப்படைஞ்சிருக்கலாம் கரெக்டுங்களா இப்போ இது கூட ஒரு ஃபிளாட் லைனாக இருக்கலாம்ங்க உங்க எந்தெந்த பாகங்கள் சீரடைகிறதோ எந்தெந்த பாகங்கள் குணப்படுத்தப்படுகிறதோ அந்த இடத்துலலாம் இரிட்டேட்டிங் இட்சிங் பெயின் போன்ற சென்சேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் இது நிரந்தரம் கிடையாது காலப்போக்கில் அது சரியாயிரும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் நீங்கள் அந்த ஃப்ளாட் லைன் அதாவது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பாகங்கள் சீராவதற்காக உங்கள் உயிரணுக்கள் நீங்கள் காப்பாற்றி வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த விஷயத்தை மட்டும் மனதளவில் உறுதியோடு இருக்கணும் நீங்கள் இருபத்தி மூணு நாள் காப்பாற்றிருக்கீங்க ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் எப்படி ஆயினும் காப்பாற்றணும்னு உறுதியோடு இருங்க தன்னை போல் இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீலிங் இருக்குதுன்னு அது நிரந்தரம் இல்லை எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அனித்தியமானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா நான் இன்றைக்கி பதில் சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த அஞ்சு மணி நேரம் கேப்லேயே இந்த இரிட்டேட்டிங் இச்சிங் பெயினிங் சென்சேஷன்லாம் மாறி இருக்கும் ஆகவே தற்காலிக உணர்வுகளுக்காக நிரந்தரமான விஷயத்தை உயிரணுக்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் விஷயத்தை நீங்கள் மன உறுதி இழந்து விடக்கூடாது ஆச்சுங்களா மன உறுதியோடு பயணிக்கலாம் சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது சரவணன் லீ சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க வணக்கம் நண்பர்களே கட்டாயம் தினமும் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் யோகா மெடிடேஷன் ஆர் ஜிம் ஏதோ ஒரு ப்ராக்டிஸ் செய்யுங்க நோ ஃபேப் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறீங்க ச சரவணன் லீ சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் அதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் சொல்கிறதே நீங்கள் உங்களுடம் உங்களிடம் அபரிமிதமான உயிரணுக்கள் சேமிப்பு ஆகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை எதை நோக்கி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாச்சும் ஒரு லட்சியம் வச்சுட்டு அதை நோக்கிய பயணத்தில் நீங்கள் தான் உங்களுடைய உயிரணுக்களை டைவெர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் உங்கள் வாழ்வை நிர்ணயிக்கும் சிற்பி நீங்கள் தான் நம்ம எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன ஆகணுங்கிற முடிவு நீங்கள் எடுக்க வேண்டியது அதற்கும் சேர்த்து தான் பயிற்சிகளை நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலுமே இது சகோதரர் சொன்னது கரெக்டு நீங்கள் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணுங்கள் அதற்கான வழிகளாக மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கராத்தே கும்ஃபு போன்ற பயிற்சிகளாகட்டும் யோகா பண்ணுறது மெடிடேஷன் பண்ணுறது ஜிம்முக்கு போகிறது தியானம் பண்ணுறது எதாச்சும் எடுத்து அது சின்சியராக பண்ணிகிட்டு இருங்க வாழ்க வளமுடன் மகேஸ்வரன் ச மாதேஸ்வரன் சகோதரர் நோஃபேப் இருக்கும்போது தூங்கும்போது விந்து வெளியாவது பரவாயில்லையான்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் நான் இது இதற்கான விடைகளை பல முறை நான் சொல்லியிருந்தாலுமே உறங்கும் போது பெரும்பாலும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் உங்களுக்கு வெட் ட்ரீம்ஸ் வருதுன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு காமம் தொடர்பான கனவுகள் வரும்போது ஒரு அட்ஜஸ்ட் வரும் பொழுது உங்களுக்கு லேக்டோஸ் திரவம் சுரக்கும் அந்த லேக்டோஸ் திரவம் அப்படிங்கிறது அட்ஜஸ்ட் வர்றதுனால இனப்பெருக்க பாகங்கள் அது தன்னுடைய வேலையில் ஈடுபடும் போது உராய்வுகளினால் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காக வர்ற திரவம் அதைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது உற்பத்தி ஆகலாம் ஆச்சுங்களா ஆனால் பெரும்பாலும் விந்து சக்தி இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அர்ஜஸ்டில் வந்துடாதுங்க நீங்களாக மனமு வந்து நான் விந்து சக்தியை வீணாக்குறேன்னு நீங்கள் தம் பண்ணும்போது தான் அந்த உயிரணுக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியேறக்கு ரெடி ஆயிரும் ஆகவே சகோதரர்களே அந்த மாதிரியான எண்ணங்களோடு நீங்கள் நுழையவே வேண்டியதில்லை இரவில் வரும் கனவுகளால் வரும் அர்ஜஸ்டினால் வரும் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா பிசு பிசுப்பு தன்மையோடு இருக்கிறது எல்லாமே விந்து சக்தி கிடையாது விந்தணுக்கள் கிடையாது உயிரணுக்கள் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் நோஃபேப் கவுண்டிங் பண்ணுறத கண்டினியூவாக கவுண்டிங் பண்ணிட்டு வாங்க பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது ஷா சஷி உற்சவ சகோதரர் நீங்கள் செய்வதும் மா மாபெரும் இறை தொண்டு கிருஷ்ணரின் கருணையால் உங்களின் ஆலோசனைகள் மேலும் மேலும் பெருக வேண்டும் உங்களின் வார்த்தைகளுக்கு கிருஷ்ணர் பலத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை ப பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி நண்பான்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிற சகோதரர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ப்ரோ ஆன்டி வேரியன்ஸ் பற்றி பேசுங்க ப்ரோன்னு ஓட்டிருக்கீங்க என்னது ஆன்டி வேரியன்ஸ் சகோதரரே நீங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணை அந்த பெண் உங்களை விரும்பி நீ காதலிச்சு நீங்கள் அந்த பெண்ணை விரும்பி காதலிச்சு யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா அந்த பெண்ணை நீங்கள் திருமணமும் செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு வழியில் போயிடும் ஆனால் ஆன்டி இன்னொரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டு வந்த ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய கணவனிடம் இல்லாத ஒன்றை உங்களிடம் தேடி வரும்போது அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் இரண்டு மூன்று மடங்கு பாவம் செய்தவராக மாறிடுவீங்க ஆச்சுங்களா ஒன்று நம்முடைய இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் உங்களுடைய உயிரணுக்கள் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறத மனசில் வைங்க எப்படின்னா முதலில் நம்ம சாப்பிட்
அதன் பிறகு தான் உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுது கரெக்டுங்களா அப்போ ஒரு மனிதனிடம் இருக்கும் ரத்தத்தை இன்னொரு மனிதனுக்கு அப்படியே எடுத்து செலுத்திட முடியாது அப்படி நீங்கள் செலுத்தினா அது வந்து மரணத்தையில் கூட கொண்டு போய் விட்டுரும் ஏன்னா ஒரே பிளட் குரூப் இருக்கிற அந்த ரத்தத்தை தான் இன்னொரு மனிதனுக்கு செலுத்தணும் இது வணிக சாரி வணிக மருத்துவத்திலும் நிரூபிக்கப்பட்டு அதை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரியே அந்த ரத்தத்திலிருந்து உருவாகி வர்ற உயிரணுக்கள் கரெக்டுங்களா அதிலும் அந்த கேட்டகரி இருக்கும் இல்லைங்க இப்போது ஒரு பெண் இன்னொரு குடும்பத்துக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு வந்து அந்த குடும்பத்தாரிடம் ஒரு குழந்தையை ஒரு கணவனிடம் ஏற்கனவே ஒரு தொடர்பில் இருந்து வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த பெண்ணுக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் போய் இந்த தவறாக உங்களுடைய உயிரணுக்களை நீங்கள் ஆன்டி வேரியன்ஸ்னு போடுறீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உயிரணுக்களை தவறி செலுத்திட்டீங்கன்னா அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையே சிதஞ்சிரும் ஆச்சுங்களா அந்த பெண் அந்த குடும்பத்தில் நூறு உண்மையாக இருக்க மாட்டாள் அதனால அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் அந்த பெண்ணை நம்பி அந்த பெண்ணுக்காக தன் வ அவதான் தன்னுடைய உலகம்னு நம்பி இரவு பகல் பாராமல் உழைச்சிட்டு இருக்கிற அல்லது தவறான வழியிலே தண்ணி அடிச்சுட்டு கூட இருந்துட்டு இருக்கலாம் இருந்தாலும் தன்னுடைய மனைவின்னு தான் நான் வீட்டில் வச்சுருக்கான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண் மகனுக்கு உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆணுக்குத்தான் நீங்கள் துரோகம் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரியான தவற தவறான செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பசங்க யங் பாய்ஸ் அல்லது வந்து திருமணமான சகோதரர்களே தவறான உறவு இதனால் பெருமை பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுவது யார் தெரியுங்களா ஆண்கள் தான் ஆச்சுங்களா நீங்களும் உயிரணுக்களை வீணாக்குறீங்க உங்களும் நீங்களும் எனர்ஜி கிட்டு போயிடும் அதே மாதிரி அந்த ஆண் மகனும் குடும்பம் சிதையும் இது வந்து மிகப்பெரிய பாவம் உங்களுக்கு நீங்களே பாவம் விதைச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் பண்ணுற இந்த விஷயம் உங்கள் காந்தத்தில் பதிந்து உங்கள் உயிரணுக்களிலும் பதிந்து உங்களுள்ளும் பதிந்து வான் காந்தத்திலும் பதிந்து உங்களுக்கு தகுந்த வாழ்க்கை துணை அவ வந்தால் உங்களுக்கு துரோகம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் இது இயல்பாக நடக்கும் சரிங்களா இயல் துரோகம்னா இதில் மட்டும் இல்லைங்க வாழ்க்கையில் பல பரிணாமங்கள் இருக்குது நீங்கள் ஏதோ ஒரு பரிணாமத்தில் லாக் ஆயிடுவீங்க இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்களே சிதைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஆகவே முறையற்ற உறவினில் ஈடுபடும் அதை பற்றிய எண்ணத்தில் இருக்கும் யாருக்கும் அவங்க தலக்கட்டிலிருந்து அழிவு தொடங்கியாச்சுன்னு அர்த்தம் ஆச்சுங்களா உங்கள் தாய் தந்தையர் உங்களை நம்பி பால் ஊட்டி சீராட்டி வளர்த்த அந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையில் நீங்கள் தவறிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை சிதைவதோடு இல்லாமல் உங்கள் குடும்பமும் பாதிக்கப்படுவதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு வரப்போகும் வாழ்க்கை தனை துணையும் அதற்கு தகுந்தவளாக வந்து சேரும்போது உங்கள் குடும்பமும் பாதிக்கும் அவங்க குடும்பமும் பாதிக்கும் அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் நீங்கள் ஆன்டின்னு சொல்கிறீங்களா அந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையும் பாதிக்கும் இதனால் யாருக்கும் எந்த நன்மையும் கிடையாது ஆச்சுங்களா சகோதரர்களே சகோதரரே நான் உங்ககிட்ட குறிப்பாக சொல்கிறேன் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு கேட்டை மட்டுமே விளைவிக்கும் தற்காலிக இன்பமாக இருக்கலாம் நமக்குள் இருக்கிற அழுக்குக்கும் அசுத்தத்திற்கும் அது விருந்தாக இருக்கலாம் ஆனால் அது உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்துவிடும் அனைத்து பாவங்களையும் உங்களை தானாக வந்து சேருங்க பெண் அப்படிங்கிறவ வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப விலக்கி வைக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நம்முடைய உயிரணுக்கள் அபரிமிதமாக போயிடும் சகோதரரே ஓரளவுக்கு நான் புரியுற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையாக இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கணும்னா நான் நேற்றைய தினம் வீடியோவில் சிவானந்தர் பெண்களை பற்றியும் குடும்பத்தை பற்றியும் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரியே பட்டினத்தடிகள் என்ன சொல்லியிருக்காருங்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் பாருங்க தெளிவடைங்க இழக்கிறது நம்ம தான் புரிஞ்சுதுங்களா என்ன தான் பண்ணாலும் இழக்கிறது நம்ம தான் நம்ம உயிரணுக்கள் தான் வீணாகுது அதே சமயத்தில் அந்த குடும்பத்தின் வாழ்க்கையும் அடுத்த குடும்பமும் சீரழியுது அந்த பழக்கத்தினால ஆகவே தயவு செஞ்சு பாசிட்டிவான ஒரு தூய்மையான ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு எடுத்து செல்லுங்க வாழ்க்கையில் சாதிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது ஆச்சுங்களா உங்களுடைய சாதனையை ஒரு மிருகத்தனமான வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ்ந்து அதை கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்னு பணியோடு கேட்டுக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் சரவணன் லீ சகோதரர் வாழ்க்கையின் எய்ம் என்ன ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் நான் நல்ல படித்து நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எதற்கு வாழ்க்கையின் நோக்கம் ந மரம் மரணமில்லா பெருவாழ்க்கை அடைவதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இல்லை சகோதரரே மரணமில்லா பெருவாழ்க்கை அடைகிறது தான் வாழ்க்கையின் நோக்கமாக அப்படின்னு அப்படியும் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒருவர் உயிருக்கும் தன் மரணம் அடையக்கூடாதுங்கிற அந்த போராட்டம் அது இயல்பாக இருக்குது ஆச்சுங்களா அது ஒன்றா தி பார்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆயிரம் வருஷம் வாழலாம் ஐநூறு வருஷம் வாழலாம் நூறு வருஷம் வாழலாம் பத்து நாள் கூட வாழலாம் ஆனால் வாழும் அந்த வாழ்க்கையில் நம்முடைய நாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய உயிரணுக்களின் வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்குள்ளே நம்ம ஒன்றி ஆச்சுங்களா இப்போது 
சிவானந்தர் சொன்ன ஒரு இதுலேயே நான் சொல்லிடுறேங்க ஒரு பூ ஒட்டுமொத்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியினுடைய ஆயுள் காலம்னு எடுத்து பாருங்க ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சம் சூரியன் தோன்றுச்சு பிக் பேங் தியரி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணிட்டு வந்தால் பூமியுடைய மொத்த ஆயில் ரெண்டு நாள் வரும் ஆச்சுங்களா சுழண்டுகிட்டே இருக்குது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வயதில் சுழண்டுகிட்டே இருக்குது அது ஒரு நாள் கரையும் ஆச்சுங்களா அப்போ ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில் பூமியின் ஆயில் இரண்டு நாள்னா நம்முடைய ஆயில் ஒரு செகண்டு கூட கிடையாது இந்த வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் நம்ம சாதிக்கிறோம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லாமே ஒரு மாயை தான் ஆனால் நமக்குள்ள இறைவன் அபரிமிதமான உயிரணுக்களையும் சக்தியையும் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த சக்தியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா வீணாக்காமல் காக்கும் போது இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் நம்ம வாழ்கிற இந்த ஒரு செகண்ட் வாழ்க்கை கூட நம்ம இன்பமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கிற நிமிஷத்தில் இருக்கிற செகண்டில் இருந்து தான் நிரந்தரம் இதுதான் நிஜம் இந்த சமயத்தில் இந்த நேரத்தில் இந்த நொடியில் ஆனந்தமாக ஆனந்த அனுபூதியோடு மிக அமைதியாக இறைநிலையோடு ஒன்றி நம்ம அந்த ஆத்மாவில் ஆன்மாவில் ஒன்றி அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் இருக்கிற நொடியில் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் ஆனால் இப்போ நல்லா படித்து நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு அது இதுன்னு இதெல்லாமே அடிமைகளை உருவாக்கும் சட்ட திட்டங்கள் ஆச்சுங்களா அடிமைகளை தான் உருவாக்குது வேலை செய்யும் அடிமைகள் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மிருகமாயினும் எந்த ஒரு அனிமல்ஸ் ஆயினும் வேலையாக செய்து வேலைக்காக போகுது ஒரு ஆடு இருக்கு காலையில் எந்திரிக்குதுங்க நல்லா வயிறார் மேயுது ஒரு மாடு இருக்குது நல்லா மேயுது இயற்கையோடு ஒன்றி ரசித்து ரசித்து ஒரு ஒரு தலையும் கடித்து சாப்பிடுது வருது ரெண்டு மணி நேரம் மேயுது நிம்மதியாக மூணு மணி நேரம் தூங்குது அதுக்கப்புறம் எந்திரிக்குது எந்திரிச்சு என்ன பண்ணுதுங்கிறீங்க ஒன்றும் கிடையாது போய் மறுபடியும் மேய போகுது சாப்பிட்றதுதான் அதோட வேலை அதனுடைய உடலை பேணி காத்து சாப்பிட்றது தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கி கொள்வது உலகத்தில் உள்ள தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீத உயிரணுக்கள் அனைத்தின் வேலையும் உணவு உண்பதும் இனப்பெருக்க வேலைகளை செய்வதும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதும் தான் வேலையை வச்சுருக்கு மனிதன் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான எஸ்என்டிஎல் விஷயங்களெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு வச்சுட்டுங்க தேவையில்லாத விஷயங்களை தேவையற்ற பொருட்களை எல்லாம் தேவையாக்கி தேவை பெருகி துன்பம் மலிய கண்டோங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சுங்க ஆகவே சகோதரரே இந்த க்ஷணத்தில் இந்த நொடியில் ஆனந்தமாக வாழ்கிறது தான் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை அந்த ஆனந்தம்ங்கிறது நமக்குள்ளே வாழ்கிறது அதுக்கு ஒரு சக்தி தேவை அந்த சக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் அமைதியை தியானமே பண்ண முடியும் அந்த சக்தி தான் நம்முடைய உயிரணுக்கள் அபரிமிதமான உயிரணுக்கள் நம்மோடு நிரம்பி ததும்பி இருக்கும் பொழுது ஆழ்ந்து நமக்குள்ளே செல்வதற்கு ஒரு வலிமை கிடைக்குமுங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அருள் செல்வம் சகோதரர் கேட்டிருக்கீங்க பெண்களை இப்படி தவறாக பேசுவது சரியா நாம் த நாம் தாயும் ஒரு பெண்தானே திருமணம் தவறு என்றால் நாம் யாரும் இங்கே பிறந்திருக்க மாட்டோம் பிரம்மா விஷ்ணு செல் சிவன் எல்லாம் ஹேட் தி ஒய்ஃப் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆச்சுங்களா பிரம்மாவாகட்டும் உருவாக்குபவர் விஷ்ணுவாகட்டும் காப்பவர் சிவமாகட்டும் அழிப்பவர் எல்லாமே நமக்குள் நம் உடலிலேயே நம்முடைய உயிரணுக்களாகத்தான் இருக்கு அதை உருவகப்படுத்தத்தான் வெளியில வந்து பக்தி மார்க்கத்துல உருவாக்கி வச்சிருக்கு பெண்களும் இருப்பதனால் பெண்களுக்கும் அவர்களுக்கு துணை இருப்பது போல உருவாக்கி மக்களை வந்து அந்த பாதையில் இழுத்துட்டு போறது ஆனா அது இருக்கட்டும் ஒரு வகையில ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்குங்க எந்த ஒரு அனிமல்ஸும் ஆச்சுங்களா ஒரு ஆண் ஆடு இருபது முதல் முப்பது பெண் ஆடுகளை பிரெக்னன்சி பண்ண வச்சிரும் புரிஞ்சுதுங்களா இனத்தை பெருக்குவதற்கு அதே மாதிரி ஒரு ஆண்மையில் பத்து பதினஞ்சு பெண் மயிலை பிரெக்னன்சி அடைய வச்சிரும் ஒரு சேவல் பத்து பதினஞ்சு இயற்கை இப்படி தானுங்க ஒரு சேவல் பத்து பதினஞ்சு பெண் கோழிகள் இருந்துச்சுனாலும் பிரெக்னன்சி அடைய வச்சிரும் ஸோ ஒரு ஒரு ஆண்மகனின் கடமையும் ஒரு பெண்ணை கூட்டி கொண்டு இனப்பெருக்க வேலை செய்து குழந்தை பெற்று காப்பாற்றுவதான் நினைக்க வேண்டியது இல்லை புரிஞ்சுக்கோணுங்க அதைய நம்முடைய பிறவியே இனப்பெருக்க வேலை செய்கிறது தான் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம என்னவோ இனப்பெருக்க வேலை செய்யாத நிறுத்திட்டா ஒட்டுமொத்த மனித இனமே அழிஞ்சு போயிடும்ல நினைக்க வேண்டியது இல்லைங்க அது வந்து இயல்பாக நடந்துட்டு இருக்கும் நம்ம பர்பஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு தகுதியும் ஒரு திறமையும் நம்ம வாழ்க்கையின் முழுமையை அடைய வேண்டிய எந்த பக்குவமும் இல்லாதவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் போய் எப்படியோ இருக்கட்டும் ஆனால் எல்லாம் தெரிஞ்ச நம்மளுமே நம்முடைய சக்தியை ஏன் வீணாக்கணும் நம்முடைய உயிரணுக்களை ஏன் இழக்கணும் அப்படின்னு தான் சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறாருங்க ஸோ அவர் சொன்னதை தான் நான் வந்து வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் நான் இதில் இருக்கிற உண்மை இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுடைய அறிவிக்கை நான் விட்டுறேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை அடுத்தது சிவக்குமார் அன்பழகன் சகோதரர் விரதத்தை ஒரு ஒரு நாளும் எடுத்துக்கணும் இல்லை என்றால் நாம் விரதத்தில் 
ஈடுபடுவதை மறந்து விடுவோம் கண்டிப்பாக சகோதரரே செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க எந்த விரதம் எடுத்துக்கொண்டாலுமே தினம் தினம் நமக்குள்ள சங்கல்பங்கள் போட்டு நான் சொல்லியிருக்க முத்திரை பயிர்த்தல் எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நமக்குள்ளாக சங்கல்பங்களை போட்டு தினம் தினம் நம்மை உறுதிப்படுத்தி கொண்டே இருந்தால் தான் இந்த பயணத்தில் மகிழ்ச்சியாக தெளிவாக போயிட்டே இருக்க முடியும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபர்கட் மறந்துடுவோம் அப்போ மறந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் திடீர்னு ஒரு ஏதோ ஒரு ஆபாசப்படம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வரும் அப்போ திடீர்னு நினச்சி பார்ப்போம் அது வலிமை குறைவாக இருக்கும் திரும்பவும் நம்ம இந்த பழைய பழக்கங்களில் அடிமையாய் போயிடுவோம் ஆகவே எப்போதுமே நம்ம தினம் 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 முடிந்தவரை நம்ம செலிபஸில் இருக்கோம் அதனால தானுங்க நம்ம வீடியோ டெய்லி டெய்லி போகிறது இந்த சேலஞ்சஸ் தொடங்கிட்டே இருக்கிறது காரணம் இது ஆரம்பித்த சமயத்தில் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கடந்து வந்துட்டு இருக்கிற சகோதரர்களே அரிதாக அரிதாக இருந்தது ஆனால் இப்போது பலரும் எனக்கு தெரிஞ்சே இருபது சகோதரர்கள் முப்பது சகோதரர்களுக்கு மேல் கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்களை கடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அனைவரும் மங்கு மோடில் பல சகோதரர்கள் நூறு நாட்களை கடந்து மன உறுதியோடு வந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க அனைவரும் இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து சகோதரர்களும் நூறு நாள் எல்லாம் அசால்ட்டாக கடந்து வரணும் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயம் ஒரு பிரம்மச்சரிய சமுதாயம்ங்க உயிரணுக்களின் அருமையை அதன் வேர் அடியாளத்தில் புரிந்து வைத்த சமுதாயம் அதற்கு ஆதாரங்கள் தான் பெரிய கோயில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இதெல்லாம் சாதாரண மனுஷனால் கட்ட முடியுங்களா சாதாரண மனுஷனால் நாலு பேர் சேர்ந்து ஓலக்கூடுச கட்டுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்கள் நாலஞ்சு பேரை கொண்டு வந்து விட்டு நீ குடிசை ஓடுப்பான்னு சொன்னால் சொல்லுங்க பார்க்கல குடிசை கட்ட சொன்னால் வேலையாள் வந்து செஞ்சாத்தான் செய்வாங்க ஆச்சுங்களா இவங்கனால செய்ய முடியாது ஆச்சுங்களா அதுதான் கல்வியோட நிலைமை புரிஞ்சுக்கணும் அதான் கல்வி நீ குடிசை கட்டுற கூட உனக்கு ஓன் டேலண்ட் உருவாக்கி கொடுக்கல ஆனால் ஆளுக வந்து செய்யணும் அப்போ அந்த ஆளுகளே இவனி இல்லாமல் போக போகுது எல்லாம் நமக்கு நாமளே செய்ய வேண்டிய கலிகால இறுதி கட்டத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அனைவரும் தனக்குத்தானே முழுமையடைய வேண்டியது கட்டாயம்ங்க விரதத்தை ஒவ்வொருவரும் தினம் தினம் மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க முதல்ல நம்ம முழுமை அடைவோம் அப்புறம் இந்த உலகமே முழுமை நிலை வரும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து ஸ்ரீராம் சகோதரர் ஓசஜ் ஓஜஸ் மூச்சு பற்றி சொல்லுங்கன்னா அபவுட் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் பலன்கள் சகோதரரே வாழ்க வளமுடன் சாதாரண மூச்சு அப்படிங்கிறது வெளியில் நடந்துட்டு இருக்கிறது அதே ஓஜஸ் மூச்சு அப்படிங்கிறது நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளாக முதுகு தண்டு வழியாக உயிர் அணுக்களை மேலே எடுத்து செல்லும் விந்து ஜெயம் பயிற்சியும் ஒரு பார்ட் ஆச்சுங்களா அந்த ஓஜஸ் மூச்சை வச்சு கொண்டு மட்டுமே தேஜஸ் அறிஞர்களான்னா முடியாது ஆச்சுங்களா விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஓஜஸ் மூச்சு என்பது ஒரு பார்ட் அந்த பார்ட்டு இருக்கு அந்த பார்ட்டு செஞ்சால் நல்லது தான் ஆனால் அது முழுமையாக செய்யும் பொழுது அதுக்கு முழுமையான பலன்கள் எல்லாமே இருக்குமுங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது அபரிமிதமான பலன்கள் இளமையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த பயிற்சிகளை செய்ய ஆரம்பித்தா காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்னு சொல்கிறது இதுதானுங்க காற்றுனா என்ன காற்றடைத்த பையடா கட்டில் இன்பம் பொய்யடான்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல இது காற்றடைத்த பை இந்த காற்று உள்ளே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போதே தூற்றி எடுத்து கொள்ளணும் அதுதான் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்னு சொன்னது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் நம்முடைய உயிரணுக்கள் நல்லா உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்திலேயே நம்ம விந்து செய்யும் போன்ற பயிற்சிகள் ஓஜஸ் மூச்சுக்களோடு இணைந்து அந்த பயிற்சியை செய்யும் பொழுது நீண்ட நெடிய காலத்திற்கு நம்ம வாழ்க்கையின் பர்பஸை உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நோய் நொடிகள் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு மிகுந்த துணையாக இருக்கும் சகோதரரே அதாவது நம்ம குதம்பை சித்தர் சொன்ன மாதிரி ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கும் மண்களை சலிச்சு எண்ணி சொல்லிடலாமுங்க ஆனால் இந்த செலிபஸை ஃபாலோ பண்ணி விந்து ஜெயம் பயிற்சியை சேர்த்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறது மூலமாக வர்ற பலன்களை சொல்ல வார்த்தைகளே கிடையாது ஏனென்றால் நீங்கள் சித்தர்கள் ஆயிரம் வருடம் ஐநூறு வருடங்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க ஆனால் அது எல்லாமே சாத்தியமாயிருக்கு எதுனால அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒற்றை உயிரணுவ நம்ம வந்ததை பல லட்சம் உயிரணுகள் நம்மோடு உற்பத்தி ஆகும் போது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அதன் வாயிலாக பல நூறு வருடங்கள் உயிர் வாழ முடியும் அப்படிங்கிற வித்தை தானுங்க விந்து ஜெயம் பயிற்சி ஆகவே சகோதரர்களே அவர்கள் சொன்ன வழிமுறைகளை ஓஜஸ் மூச்சு பயிற்சி பற்றி நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் அது இந்த பயிற்சியின் ஒரு பாகம் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் வெளி மூச்சு இல்லாது உள் மூச்சில் நடப்பது அதுதானுங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது வந்து ஹாய் அண்ணா ஐ எம் இன் மாடர்ன் செலிபஸி யார் கேட்டிருக்கீங்க ஸ்ரீராம் ஹெச் சகோதரர் ஐ எம் இன் மாடர்ன் செலிபஸி ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் மங்க் மோட் 
प्लीज एक्सप्लेन अबउट दि पेमेंट प्रोसेस वाट एवर ई नीड टू पे ओनली फार एक्सट्रा अमौंट रेड्यूसी मॉडर्न सिलबी आर ई नीड टू प्ले फुल अमौंट मंक मोड अब कटी वाग वल सहोद ना वर विषय सुन नम्बर पर्पस् पैचल नोकम क अने ना प पड़ी पड़ी ना सोल टाइम उंग पैसे से वस आगे एव्वल कालम आना ना उ नम्बर और कम्यूनिटी इणंज पयुद्ध वर् उ कमिटमेंटे कुरीपाँ इन मॉडर्न सिलबसी मंक मोडल मारण अब उन्मेलें मंक मोड़क मॉडर्न सिलबसु की एक्ससा एव्व अमौंटो अंत कमिटमेंट विषयते मटी को मारिकल मरू मैं फुल पेमेंटा पड़ी अच्छी एतो सहोद डोनेशन अभी नम वेंदें इत वो यहाँ अब नहीं पणान नम सर्वर इणयतलो अगर वीडियो सर्वर एला नाम पे पड़ी अभी कुंबं अद नाम पाक अंत कुेवान विषय ना से आचे समय नम्बर कम्यूनिटी तरह ना पारोनेशन को अब कैकड़ा आचे ना उमी ना पड़े नहीं कमिटमेंटा इतना सुर सी कुछ नम सर अब मुल्क मुल्क नम्बर सेलिबी कम्यूनिटी वाले पड़को अब ना पणिव सलिकवो सिकल एव्वो प्रच्ने वाले समाल ना उ उदी तव ना वे मुझे पाक आगे सहोद नहीं मंक और क्लासिकी मंक मोड मारा अगर एव्व एक्सो अब मटूँ टोकन नहीं आटोमेटिकाइफ मारिकल अदक तुर तुर कटदे कहेंटी उन्टी अवलोदापुर पैसे अप्डेट आगे नहीं अक्स पड़ेटेर वाग वल सहोद अत स्वामीनाथन अना विजय कायकलपम पैचल मॉर्निंग जाकिंग वह पड़लामा इले फर्स्ट पैचिया मुड़चे एक्ससेज़ पड़ला सहोद कालचे वयु स्टोम एमटी आने विजय पैचि से रोम न अब अद मटमी नहीं स्टोम मट एमटीआ पाती आना यद ना कटी काल वयटे अच्छी से माल नाल मण के और टी काफी कुछ पड़कना अगर मुनाडिये रोम नाग वल अर ई वा मिस्सी यू प्ली कंटिन्यू युवर ब्लिस्फुल वर्क ई रेक्वस्ट यू पुट वन हर वीडियो ई एम ई एम वन हर वीडियो I am watching all your video without missing single second. I am from USA. I watch it every evening after my work. Thank you very much. वाल के वाला मुड़न कार्तिक सावधान रहें. मुड़न चालू होंगे सावधान रहें लोग केट कुम केल भी के लोग तंग दार पोला ना मो बाय वीडियो पोर्ट दार को पोरम गे. उम्बन एंट्री सावधान रहें वाल के वाला मुड़न. अरुल प्रकाश सावधान रहें. एलुवती अंजाव दोनाल कंप्लीट पनीर करना. But from the beginning ये ना के येप्पो वाग वल सहोद नहीं क्लाटन दा रीचार्जुम पैसे आरमचिक क्लासिक सिलबसी पैचल ध्यान मु मनम पड़ पेल सेतुकें कुछ कुछ सेतुक आटोमेटिका सोर् उड़ मनमू को उत्साह आरमें वाग वल सहोद इधर फ्लाटन मन उदा निश्चय इतमें कटोर ब्लिस्फुलान और वाक पी उ निश्चय नहीं रामन राम सहोद अना फ्रेम स्पर्म नईटफाल यूर पोदना अगदान टेस्टिकल्स और लिमिट वे सेखरी कटी रामन राम सहोद स्पर्म्स वो नईटफाल अब बाूम पेम और लिमिट वे सेमिम मीद ये अभी इतक नानू वि सहोद इतक उदारण ना उमेल नहीं स्पर्म्स अभी वो उत्पत्ति आटे स्पर्म्स वो उत्पत्ति विंद वो उत्पत्ति आटे टेस्टिकल तेटे उड़े उल्के आचे वायल उमीर नहीं आरमे तुपिटेर आचे 
அப்புறம் எங்கடா வாயில் தண்ணி இல்லாமல் நம்ம துப்பிகிட்டே இருக்கிறோமே அப்படின்னு பார்த்தா தண்ணி உடலில் இருக்கும் நீர் சத்தை உறிஞ்சி தான் வாயில் இருக்கிற உங்கள் நீர் துப்பிகிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் தண்ணீர் தாக முடிக்கும் அதே மாதிரி தான் விந்து சக்தியை நீங்கள் வீணாக்காமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ உமிழ் நீரை நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் என்ன கேடு நடந்துடும் உடலில் இருக்கும் நீர் சக்தி அப்படியே இருக்கும் எனர்ஜி அப்படியே இருக்கும் தண்ணீர் அடிக்கடி குடிக்காமல் இருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் விந்துவை நீங்கள் ஸ்போ விந்து மூலமாக ஸ்போம்ஸை வெளியேற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உடலில் இருக்கும் உயிரணுக்கள் எல்லாம் அப்படியே வெளியில் போகும் நம்ம சோர்வாகவும் டயர்டாகவும் எனர்ஜி குறைவும் உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களும் பலம் இழந்து 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 வீக்கஸ்ட் பீயிங்காக மாறுவோம் ஆனால் நீங்கள் வந்து விந்து சக்தியை வீணாக்காமல் ஸ்போம்ஸை வீணாக்காமல் உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கும் போது என்ன ஆகும் உயிரணுக்கள் அபரிமிதமாக சேரும் அபரிமிதமாக சேரும்போது என்னாகும் உங்களுக்குள் காந்த சக்தியை அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் காந்த சக்தினா என்ன நான் ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் ரெண்டு கை கடையில் நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் காந்த உணர்வு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் காந்த சக்தி இருக்கிறது உடனே தெரியலனா காந்த சக்தி குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கையை கிள்ளிட்டு நல்லா கண்ணை மூடி இந்த கை குவிச்சு கவனம் வைங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காந்த சக்தி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காந்தங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காந்தமானது நம்ம உயிரணுக்கள் மூலமாக வருது அதுதான் எனர்ஜி அதுதான் மனமாகவும் அதுதான் ஐம்புலன்களாகவும் மாறிட்டு இருக்கு அப்போ நீங்கள் விந்து சக்தியை வீணாக்காமல் இருக்கும் பொழுது உங்கள் நல்ல மேக்னட்டிக் பர்சனாக காந்த சக்தி உள்ள மனிதனாக மாறிட்டு இருப்பீங்க அதன் மூலமாக உருவாகும் மனம் அதன் மூலமாக வரும் பார்வை அதன் மூலமாக கேட்கும் திறன் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க அனைத்து பாகங்களும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆச்சுங்களா ஆகவே அது எங்கே போய் சேருது எங்கே போய் இதாகுதுன்னால கவலைப்படவே வேண்டியது இல்லைங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது கார்த்திக் ராஜ சகோதரர் பெட்டில் படுத்துக்கொண்டு ஆர் பிஃபோர் ஸ்லீப் கீகல் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக செய்யுங்க சகோதரரே அதே சமயத்தில் விந்து ஜெயம் பயிற்சியை சேர்த்து இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓஜஸ் மூச்சு சொன்னேன் ஓஜஸ் மூச்சு மாதிரியே கீகல் எக்ஸசைஸும் விந்து ஜெயம் பயிற்சியும் ஒரு அங்கம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து செய்யும்போது உங்களுக்கு முழுமையான ஒரு பலன் கிடைக்குங்க இப்போ சைக்கிள் ஓட்டன்னு கொண்டுட்டீங்க சார் நான் பிரேக்கை பிடிச்சிட்டே கொண்டுட்டு இருக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க பிடிச்சிட்டே போகலாம் அதே மாதிரி சார் நான் பெடலில் வந்து சுற்றி விட்டே இருக்கலாமா ஸ்டாண்டு ஓட்டுன்னு கேட்குறீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் சைக்கிள் எப்போ நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் போய் சேரும் நீங்கள் பிரேக்கும் பிடிக்கணும் பெடலும் அமுத்தணும் ஓட்டவும் தெரியணும் அப்போ தானே அதனுடைய முழு பலனை அடைய முடியும் அதுதான் நீங்கள் வெறும் ஓஜஸ் மூச்சோ வெறும் கீகல் எக்ஸசைஸோ செய்கிறதுனால வர்ற பலன் உங்களுக்கு ம உங்களுக்கு வந்து ஒரு அறிவுக்கு விருந்தாக இருக்கும் முழுமையான பலன் கிடைக்கணும்னா பயிற்சியை முழுமையாக செய்யணும் அதுதான் நம்ம பயிற்சி முறைகளாக விந்து ஜெயம் பயிற்சியை நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம் வாழ்க வளமுடன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுங்க புதுசாக பார்க்குறவங்க எப்படி செய்கிறது எப்படி செய்யறதுன்னு கமெண்ட்ஸில் போட வேண்டாம் அதையும் சொல்லிடுறேன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது டெய்லி ஸ்லீப் ரெண்டு ஏஎம்க்கு தான் வருது இஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் சார்னு கேட்டிருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே ரெண்டு மணிக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உறங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு மேலே டிவி பார்க்கறது விட்டுருங்க கேட்ஜெட்ஸ் தொடர்ந்து நிறுத்திடுங்க பேசாமல் உடல் பயிற்சி யோகா செய்யுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் செய்யுங்க அப்படியே போய் படுங்க நல்லா தூக்கம் வந்துடுங்க பழக்கம் தான் காரணம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் முழிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் பழகி வச்சுருக்கீங்க அந்த பழக்கத்தை மாத்திரக்கு இன்னொரு புது பழக்கத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக வெளியில் வந்துடலாம் சகோதரரை வாழ்க வளமுடன் அடுத்து அண்ணா காந்த சக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படி கூ எப்படி கூட்டணும்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தானுங்க இதே வீடியோவில் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நம்முடைய விந்து சக்தியை உயிரணுக்களை வீணாக்காமல் இருக்கும்போது காந்த சக்தி அபரிமிதமாக அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க காந்த சக்தியை எப்படி கூட்டணும் அப்படின்னா நான் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கிற காந்த சக்தியை நீங்கள் வீணாக்காமல் இருக்கணும் ஆச்சுங்களா வி ஒரு 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 டேங்கில் தண்ணி வந்து நீங்கள் நிரப்பணும் அப்படின்னா டேங்கில் இருக்கிற ஓட்டை அடைக்கணும் அந்த ஓட்டைகள் என்னென்ன ஓட்டைகள்னா அபரிமிதமான ஓட்டைங்கிறது நம்முடைய விந்து சக்தி மூலமாக வீணாகிறது அடுத்த ஓட்டைன்னா இந்த ஐந்து புலன்கள் கண் காது மூக்கு வாய் இதன் மூலமாக வீணாகிறது அப்போது அனைத்து ஓட்டைகளையும் நம்ம மூட ஆரம்பிக்கும் போது மேக்னட்டிக் காந்த ஆற்றல் அபரிமிதமாக பெருக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம பாசிட்டிவான எண்ணங்களோடு நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அடிக்கடி தியானம் செய்யும் போது என்னாகுனாங்க நமக்கு வாழ்க்கையில் என்ன என்ன தேவையோ அது வான்காந்தத்தில் கலந்து தானாக நம்மை நோக்கி ஈர்த்து வர ஆரம்பிக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் என்ன ஆசைப்படுறோமோ அது நடக்குமோ நடக்காதோ அது வேற ஆனால் என்ன தேவையோ அது நிச்சயமாக நம்மை தேடி வரும் இதை புர
உங்கள் காணொலி மிகவும் அருமையாக இருந்தது இப்போ எனக்கு தன்னம்பிக்கையும் பக்தியும் வர அதிகமாக வர ஆரம்பித்து விட்டதுன்னு போட்டிருக்கீங்க சகோதரர் வாழ்க வளமுடன் மன உறுதியோடு மிக வலிமையோடு போலாங்க சகோதரர்களே அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு சகோதரர்கள் பேராசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் நம்ம இளைஞர்களிடம் அதிகம் போய் சேரணுங்க அதிகப்படியான நம்முடைய இளைஞர்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் நம்ம சமுதாயம் கருவிலே திருவுடைய குழந்தைகளாக அடுத்த ஜென்ரேஷனும் பிறக்கும் இப்போ இருக்கிற சமுதாயமும் ஒரு அமைதியும் முழுமையும் பெற்ற ஒரு சமுதாயமாக பெண்களை கண்ணியமாக நடத்தும் ஒரு சமுதாயமாக உருவாகுங்க ஆகவே பேராசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் தயவு செஞ்சு இது போன்ற விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான காரிக்குளமோ ப்ளூ பிரிண்ட்டோ உங்ககிட்ட இல்லை என்றாலும் மாணவர்களிடம் யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் செலிபஸிங்கிற விஷயத்தை போய் பாருங்கடா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் மேலும் பார்த்துட்டு இருக்கிற சகோதரர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்ஸ்அப்பு எது எது இருக்கோ எல்லாத்துலேயும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அனைத்து சகோதரர்களும் இணைந்து பயணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்